Hoş geldiniz. Bu videonun konusu güçlü olmak. Şimdi güçlü olmak bizi çok alana dağılıyor. Yani demek istediğim şey para güçtür. Sağlık güçtür. Kimse umursamaz. Bilgi güçtür. Bulunduğunuz pozisyon ya da kariyer bir güçtür. Bir şirketin başındaysanız bir şekilde geldiyseniz oraya güçtür. Bir ülkeyi yönetiyorsanız bu bir güçtür. Bunların tamamı güçtür. Kalıcı olan hangisi? Hangi sizi asıl mutlu eden bunu bulmanız lazım. Yani öyle kuru yemiş gibi 250 ondan 200 gram ondan olmuyor. Bir alanda güçlenmeniz ve sivrilmeniz gerekiyor. Çünkü hayat hepsinden eşit eşit yapayım derken sağlığından olan insanlarla dolu. Çocukken güçlü olmak aslında çok tatlı bir şeydir. Çünkü paraya ihtiyacın yoktur direkt eline geçecek şekilde. Ders notlarını iyi olsun, ailen seni sevsin, sevgi gör. Ailenin maddi durumu iyi olsun, arkadaşlarına e, karşı mahcup olmayacak yerlere git. Bazı şeylerden mahrum kalma, cebinde açlığın olsun yeter. Başka ne ister bir çocuk? Boyu uzun olsun, fiziksel olarak diğerlerine göre çekici olsun, güçlü olsun bilmem ne. Ben çocukken... Bunların bazılarını yaşadım, bazılarında ise sorunluydum. Ergenliğim o kadar hızlı oldu ki yaşıtlarım daha agı dıgı derken ben sakal tıraşı oluyordum. Yani doğunun getirdiği genlerin sorunluydu. Ne oldu? Ortaokulda, ilkokulun sonlarında çocuklar beni döverek ergenliğe adım atıyordu. Yani ispatlaması bendim. Çünkü en uzun boylu, en toroman, kıllı olan ben olduğum için kromagnum beni döverek rahatlıyorlardı. Ergenliğe geçiş törenleri benim üstümde yapıyorlardı. Çünkü güçlü olduklarını göstermeleri lazım. Ama 3-4 çocuk aynı anda çullanınca sen de Aralarında arkadaş olarak kalabilmek için yiyordun o dayağı, pısırıktım. Ergenlik döneminde diyelim bir başka konuysa derslerde başarılı olma ama o kadar değil. Neden? Çünkü bundan daha önemlisi karşı cinste ilişkilerinin olması. Bunu sakın yanlış anlamayın, kötü anlamda söylemiyorum yani cinsellik falan demiyorum. Ama sınıftaki işte en güzel kızla, en yakışıklı erkekle bir hani sohbetin, muhabbetin varsa, arkadaşlığın bile varsa yancı olarak bu bir güç göstergesiydi. Maddi güç olarak maalesef bu yaşlarda çocuklar bazen arkadaşlarına sürekli bir şey ısmarlayarak da güçlerini göstermeyi seviyorlar. Ergenliğin sonuna ve hayata atılmanın başına doğru okul not ortalaması falan filan yerini neye bırakır biliyor musunuz? Kendi ayaklarının üstünde durmak ve özgürlük. Yani annem babam bana fikir versin bir şeyler yapayım den ben istesem her şeyi yaparımcılığa geçiyoruz yavaş yavaş. Dolayısıyla özgürlük çevreyi tanıma ve farklı şeyleri deneme ihtiyacı doğuyor. Çocuk ailesinden kendine gelen karakteri yeterince güçlü bulmuyorsa takviyesini yapıyor. Marjinal bir şey yaparak, farklı bir piercing ya da ikinci bir dili öğrenerek her zaman iyi kötü yanlış farklı değil. Bazen kendisini geliştirerek bazen ise maalesef çok güçlenemediği için içine kapanıyor. Neden? Güçlenemediği için ve toplumla tutunarak savaşamadığı için bütün güç kalkanlarını indiriyor, çelik duvarların arkasına geçiyor. Kulaklığını takıp müzik dinliyor ve gelsin depresyon. Anne babanın ilgisi ve sevgisi ve verdiği güç ikici rokettir. Belli bir yaştan sonra içinde olup da gittiğin roket değil, senden ayrılan yakıt modülüne dönüşür ve aileden uzaklaşmaya başlarsın. Aynı evin içinde olsan bile uzaklaşır çocuklar. Çünkü güçlenmek için sosyal ilişkilere ihtiyacı vardır. 17 yaşına gelmiş ya da üniversiteye gelmiş halen annesiyle iş mülakatına gelen arkadaşlar görüyoruz biz. İlk mülakatına annesiyle giden insana bir şey diyemem. Annesinin ısrarıdır. Ama hayatta şunu bilin anne babanızın gücüyle bir yere gelemezsiniz. Yapmanız gereken şey gücü doğru yerde bulmak. Bazense gücü anonim olmakta. Bir ismin bir maskenin arkasına saklanmakta bulursunuz. Ee, yani sosyal medya bir şeyi eleştirmek için çok güzeldir. Instagramlar, Twitter'lar normalde hayatta yüzüne karşı söyleyemeyeceğin şeyi Instagram'dan laak diye salarsın gider. Ya da ekşi sözlük. Ekşi sözlük çok güzel bir platformdur. Ama bir yandan da bazı insanlar orada ismi direkt gözükmediği için daha kırıcı olabiliyor. Ekşi sözlüğü kötü anlamda ya da iyi anlamda eleştirmiyorum. Orası bir renk, mozaik. Her yaştan, her cinsten, her kafadan insan var doğal olarak. Ama güç bilinmezliğin arkasında daha keyiflidir. İnsanlar sana ulaşamıyorsa, istediğin gibi vurabiliyorsan görünmezsindir. Adil midir? Üniversite işi biraz değiştiriyor. Üniversite ile birlikte artık yoklama yok, bir şey yok. Sal gitsin, özgürlük var, yeni ideolojiler var, yeni fikirler var ve siz hızla güçlenmek zorundasınız. Çünkü artık sizi koruyan bir öğretmen yok, sizi koruyan bir sistem yok. Eğer kendinizi yetiştirirseniz 4 sene sonra, 2 sene sonra mezun olduğunuzda bir özgeçmişle birlikte bir işe girersiniz. 25-30 yaşınızda mükemmel bir kariyeriniz olur falan filan falan filan. Ama hayat adil değildir. Güçlü olmak bazen de boyun eğmeyi gerektirir. 
bir iş yerinde işe girersiniz ve karakteriniz ezilmeye başlar. Bir tane psikopat yöneticiye bakar. Bir tane cahil yöneticiye bakar. Hayata küstürür sizi. Ben bunun okulunu niye okudum dersiniz. Bütün gücünüzü elinizden çeker. Süpermen uçamazsın. Bu arada bir soru sorayım. Sizce en güçlü, çünkü bu tartışılıyor yabancı forumlarda çok hoşuma gidiyor. Çizgi roman forumlarını takip ediyorum. DC, e, Comics ve Marvel kısımlarını. Sizce en güçlü kahraman hangisi diye bir tartışma var. İşte Hulk mu, yani Hulk mu, Yeçil Dev mi, Iron Man mi? Gerçek hayatta çünkü Tony Stark diye bir kimliği var. O da gerçekte de kaliteli bir kimlik. Superman mi, Thor mu böyle gidiyor muhabbet. Neden? Bunu psikoloji testi olarak mülakatlarda da soruyorlar. Yurt dışında, İtalya'da gördüm. Sizce yazın aşağıya bakayım hangi çizgi roman karakteri böylece karakter tahlili yapalım bizi izleyenlerden hangi çizgi roman karakteri neden en güçlü veya olmak istediğin süper güç hangisi görünmezlik mi ne ülkeler arasındaki gücü konuşmayacağım Çin, ABD, Rusya büyük süper güç serisi var çünkü oturur oradan izlersiniz ama ülkeleri bu şekilde kıyaslayacağım ayrı bir video gelecek ikili ilişkilerde ise çok ilginç bir şey var İlişkilerin başında iki karakterin de güçlü olması güzelken zamanla birbirlerine göre eriyen, birbirinin için eriyen karakterini mı mı mı mı mı yumuşacık yapan karakterler bir süre sonra sıkıcı gelmeye başlıyor. İlk baştaki o maço erkekle e, gizemli, özgür kız bir süre sonra eriyerek birbirlerinden bıkıyorlar. Çünkü diğeri için kendi karakterinin gücünden vazgeçiyorsan bir süre sonra diğerinin zapt edebildiği, hükmedebildiği sıkıcı bir kediye dönüşüyorsun. Peki güç para mıdır? Güç insan ilişkileri midir? Bir yerlerde tanıdığın olması mıdır? Güç ikna mıdır? Hem de bedeli ne olursa olsun. Eğer yalan söyleyerek en tepeye en güçlü olabileceğin yere çıkabiliyorsan bu da güç müdür? Bunları cevaplarsınız. Birkaç tane sorum var. Lütfen yazın aşağıya. Çizgi romanla ilgili olan da bu son sorduklarımı da ben Önük Tatar. Güçlü günler dilerim.